Xin chào mọi người, hôm nay thì nhà cụ Biên Hòa sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng các chức năng trên cây piano điện mới nhất của dòng cất men đó là mô đồ cất men KS1 Đầu tiên là nút nguồn nằm ở trên cùng được sử dụng để mở và tắt đèn Bên dưới nút nguồn là núm xoay điều chỉnh âm lượng Chúng ta vặn về bên trái để giảm âm lượng và vặn về bên phải để tăng âm lượng Nằm ở dưới cùng là nút phân trần, chúng ta sẽ sử dụng nút này kết hợp cùng với các tổ hợp phím đèn để sử dụng được các chức năng của đèn. Đến với tổ hợp phím đầu tiên là âm sắc, chúng ta có 20 phím đèn đầu tiên nằm bên trái tương ứng với 20 loại âm sắc khác nhau. Ở đây thì mình đã liệt kê ra 20 loại âm sắc tương ứng với 20 phím đèn từ la 0 cho đến mi 3 để các bạn tiện theo dõi. Trước tiên chúng ta nhấn giữ nút phân trần, sau đó chọn phím có âm sắc tương ứng. Ở đây thì mình chọn tiếng đầu tiên là piano tương ứng với phím la 0. Chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện như vậy nếu như muốn chuyển qua sử dụng một âm sắc khác Tiếp theo là chế độ trộn tiếng giúp cho chúng ta trộn các âm sắc lại với nhau tạo ra những âm sắc sáng tạo và thú vị hơn Đây ban đầu mình chơi một âm sắc là tiếng piano, bây giờ mình nhấn giữ phân trần sau đó chọn file 2 để bắt đầu trộn tiếng Các bạn sẽ sử dụng tổ hợp 20 phím âm sắc ban đầu để thay đổi các tiếng muốn trộn Ví dụ em mình đang trộn tiếng piano vì tiếng organ nhật hò Để tắt chế độ trộn tiếng chúng ta nhấn giữ nút phân trần và bấm file 2 một lần nữa Tiếp theo là chế độ chia đôi bàn phím để chơi hai tiếng nhạc cụ khác nhau cùng một lúc. Đây ban đầu mình chỉ chơi một tiếng nhạc cụ duy nhất là piano, bây giờ mình nhấn giữ phân trần sau đó chọn son 2 để chia đôi bàn phím. Các bạn có thể thấy một bên mình chơi đây là tiếng piano, còn bên còn lại là tiếng organ. Chúng ta sẽ nhấn giữ phân trần và son 2 một lần nữa để tắt chế độ chia đôi bàn phím. Vậy nếu như khi mà sử dụng chế độ chia đôi bàn phím và muốn chọn một điểm chia tùy theo ý thích của mình thì bây giờ phải làm thế nào? Đầu tiên thì các bạn nhấn giữ nút function, sau đó chọn son thăng 2 và tiếp tục chọn một phím bất kỳ để làm điểm chia. Đây các bạn thấy điểm chia mặc định ban đầu đã thay đổi rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục chọn một điểm chia khác. Như các bạn đã biết thì piano điện bao gồm 88 phím từ quãng thấp đến quãng cao, tuy nhiên khi sử dụng chế độ Trinova chúng ta sẽ được chia đôi bàn phím để hai người có thể chơi trên cùng một bàn phím với hai quãng giống hệt nhau. Đây các bạn nhấn giữ phân trần sau đó chọn xin dán 2 để mở tắt chế độ Trinova và ở chế độ này thì bàn phím sẽ được chia đôi tại phím Mi 3 và không thể thay đổi được cái điểm chia này các bạn nhé. Tiếp theo là chức năng cảm ứng lực. Đây là một chức năng vô cùng quan trọng dành cho những bạn mới tập cần luyện ngón và để mở tắt chức năng này thì chúng ta nhấn giữ phân trần và chọn đô 3. Đây khi mà tắt cảm ứng lực đi rồi này thì dù mình ấn mạnh hay nhẹ thì đèn đều phản hồi với cái âm lượng như nhau. Vậy nên đèn mà có cảm ứng lực ấy sẽ giúp cho mình kiểm soát được cái lực tay của mình này và giúp cho bài nhạc mình chơi có chiều sâu hơn. Ngoài ra thì cất men KS1 còn có 5 cấp độ cảm ứng lực đắm tương đương với 5 phím từ đô thăng 3 cho tới pha 3 để các bạn có thể tùy ý điều chỉnh theo cái nhu cầu của mình. Tiếp theo trong trường hợp mà các bạn chơi piano đệm hát thì cái chức năng Transpo tăng giảm tông này nó rất là cần thiết để điều chỉnh tông quãng của đèn xe cho phù hợp với tông giọng của người hát. Để giảm tông thì chúng ta nhấn giữ phân sần và chọn pha thăng 3, mỗi một lần nhấn này thì đèn sẽ giảm xuống một đơn vị. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ nhấn giữ phân sần và chọn son 3 để tăng tông lên. Vậy để quay trở về cái Transpo mặc định ban đầu thì chúng ta sẽ nhấn giữ phân sần và chọn cùng lúc pha thăng 3 và son 3. Tiếp theo thì đèn KS1 còn được tích hợp sẵn tổng cộng là 10 bài hát, tương đương với các phím từ đô 4 cho đến la 4. Để nghe các bài hát này thì các bạn nhấn giữ phân sần và chọn phím có bài hát tương ứng. Đây mình sẽ làm mẫu thử một vài bài để các bạn có thể tham khảo. Về để tắt bản nhạc thì chúng ta nhấn giữ phân trần và chọn phím tương ứng với bài hát đang phát. Tiếp theo là một chức năng không thể thiếu đối với các bạn học piano đó là chức năng đếm nhịp metronome giúp cho các bạn giữ được nhịp và tiết tấu đều khi mà luyện tập. Để mở tắt chế độ metronome thì chúng ta sẽ nhấn giữ phân trần và chọn đô 5. Ở đây thì chúng ta còn có thể thay đổi những cái tiết hiệu nhịp khác nhau tương đương với 5 phím từ đô thăng 5 cho tới phe thăng 5. Vậy nếu như muốn điều chỉnh tốc độ của metronome thì phải làm sao? Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng các cái tổ hợp phím tempo. Nhấn giữ phân sần và chọn le 5 để giảm một đơn vị tempo. Tương tự chúng ta nhấn giữ phân sần và chọn si dáng 5 để tăng một đơn vị tempo. 
Ngoài ra thì chúng ta còn có thể nhập những cái giá trị tempo cụ thể từ 30 cho đến 280 bằng cách sử dụng 10 nốt từ C5 cho tới la giáng 6 tương ứng với 10 con số từ 0 đến 9. Và nếu như muốn điều chỉnh tempo trở về mặc định thì chúng ta nhấn giữ phân sần và chọn cùng lúc la 5 và C giáng 5. Tiếp theo là chức năng Reverb giúp điều chỉnh độ vang của đèn. Để sử dụng chức năng này thì chúng ta sử dụng tổ hợp phím phân sần cộng với đô 7. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh 4 chế độ vang khác nhau tương ứng với 4 phím từ đô thăng 7 cho tới mi 7. Ngoài ra thì Cutman KS1 còn có một chức năng nữa rất là thú vị đó là chức năng giúp cho các bạn có thể nghe thử 20 âm sắc khác nhau của đèn trước khi chơi. Đầu tiên các bạn nhấn giữ phân sần này, chọn C7, sau đó chọn phím tương ứng với âm sắc mà mình muốn nghe. Và để tắt cái chức năng này thì các bạn cũng sẽ thực hiện lại một lần nữa phân sần và chọn C7. Khi mà chúng ta sử dụng những cái tổ hợp phím chức năng của đèn thì đèn sẽ phải ngồi lại cho chúng ta bằng những cái tiếng pip pip. Vậy nếu như trong trường hợp chúng ta không thích nghe những cái âm thanh này nữa thì chúng ta sẽ sử dụng tổ hợp phím phân sần và đô 8 để có thể tắt nó đi. Còn để mở lại cái chức năng pip note này thì chúng ta vẫn thực hiện lại tương tự một lần nữa phân sần cộng với đô 8. Cuối cùng thì đèn piano điện Cutman KS1 còn có một chức năng mặc định đó là Auto Power Off đèn sẽ tự động tắt sau 30 phút khi không sử dụng. Vậy nên nếu như ở bạn muốn loại bỏ chức năng này thì chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên nhấn giữ nút la 0, sau đó mở nguồn đèn lên. Như vậy thì chức năng Auto Power Off đã được tắt. Nhìn chung thì piano điện Cutman KS1 có thiết kế giống như những cây piano đời mới hiện giờ đó là không sử dụng bảng điều khiển và các phím chức năng thì được tích hợp trên phím đèn luôn. Tuy nhiên thì những cái tổ hợp phím này đã được ghi chú ngay bên dưới chân phím đèn giúp cho các bạn yên tâm sử dụng và không cần phải lo lắng về việc nhớ các tổ hợp phím. Để tham khảo và đặt hàng sản phẩm piano điện Cutman KS1, các bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới hoặc liên hệ đến số hotline đang hiện trên màn hình của nhạc cụ biên hòa nhé.